বাংলাদেশের নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি জানতে ঢাকা চষে বেড়াচ্ছেন মার্কিন প্রতিনিধি দল বাছাই করা সুশীলদের সঙ্গে বৈঠক নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের তথ্য দিল বিএনপি জেলখানায় যেসব লোক মারা গেছে দেড় লক্ষর অধিক মামলা এসব চিত্র সহ ফটো সহ একটা ডকুমেন্ট এদের কাছে হ্যান্ড ওভার করেছে এই ধরনের কোনো শ্রমিক নেতৃত্বের কাছ থেকে ভুল কোনো তথ্য নিয়ে আমেরিকা বা আইএলও মাঝে মাঝে বিভিন্ন উদ্যোগ নেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে অনুরোধ পাঁচটি পর্যবেক্ষণ দিল মার্কিনিরা বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খনি রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি র্যাবের স্যাংশন উড্ডয়নের ব্যাপারে তারাও এটি কিভাবে লিফট করা যায় সে নিয়ে কাজ শুরু করেছেন তারা কিছু অবজারভেশন দিয়েছেন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি जवाबदिहितर बे स्थानीय सरकार के मानुषे चाहिदा पूरण आहवान बैश्विक संकटे भलो आदेश मूल्यस्फीति कमिए जनगण के स्वस्ती देर परामर्श विश्व बैंक समय लागू ईद पर्त अर्थमंत्री সীমান্তের ওপারে মিয়ানমার থেকে আবারও ভেসে আসছে গোলাগুলির শব্দ আতঙ্কে টেকনাফ ও ঘুমধুমের বাসিন্দারা সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ফেসবুক ও টেলিগ্রামে বিজ্ঞাপন দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ভুয়া প্রশ্ন বিক্রি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর বিচ্ছিন্ন করে যোগাযোগ চক্রের এক সদস্য গ্রেফতার এবং মহিমান্বিত সবে বরাতে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সোপে দেবেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ইবাদতে মগ্ন থাকবেন রাতভর আলোকসজ্জা ও আতশবাজির কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ বাংলাদেশের নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি জানতে ঢাকা চষে বেড়াচ্ছেন মার্কিন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সফরের দ্বিতীয় দিনে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের বাছাই করা ব্যক্তিদের সঙ্গেই বৈঠক করেছেন ছিলেন তথ্য বিকৃতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত অধিকার সম্পাদক আদিলুর রহমান ও গুলশানে মার্কিন ডেপুটি চিফ অফ মিশন হেলেন লাফেটের বাসভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জানা গেছে বৈঠকে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে সুশীল সমাজের অবস্থান কেমন এ বিষয়ে জানতে চায় মার্কিন প্রতিনিধিরা দুই হাজার তেইশ সাল জুড়ে পনেরোটির বেশি মার্কিন প্রতিনিধি দল সফর করেছে বাংলাদেশে যাদের বেশিরভাগই আলোচনা করেন সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে নির্বাচনের পর প্রথম কোন মার্কিন প্রতিনিধি দলের ঢাকা সফর যে দলে রয়েছেন দেশটির উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার মার্কিন নিরাপত্তা পরিষদের জ্যেষ্ঠ পরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল এইলিন লাউবেখার এবং ইউএসএডের সহকারী প্রশাসক মাইকেল শিফার সফরের দ্বিতীয় দিন রোববার সকালে তারা বৈঠক করেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই বৈঠকে অংশ নেন মার্কিন দূতাবাসে যাতায়াত করা পরিচিত মুখ সাংবাদিক জিলুর রহমান অধ্যাপক ড আমেনা মোহসিন ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর স্ত্রী ও মানবাধিকার কর্মী শিরিন হক এবং অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য নতুন করে যুক্ত হয়েছেন জামিনে মুক্ত হওয়া অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান তবে বৈঠক শেষে কেউই গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি জানা গেছে বৈঠকে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অবস্থা কেমন এ বিষয়ে মার্কিন প্রতিনিধি দল জানতে চায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এদিকে মার্কিন দূতাবাস এক বিবৃতিতে জানায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য সুশীল সমাজের সাহসী এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আনন্দিত মার্কিন কর্মকর্তারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয়ে সুশীল সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ততা অব্যাহত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকেও একই আহ্বান নিয়েছে দেশটি পরে দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে দুই ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন মার্কিন কর্মকর্তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এই বৈঠকে তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চায় ঢাকা ওয়াশিংটন জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ ঢাকায় সফরত মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী আইলিন লাউবাচারের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই কথা বলেছেন তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও জোরদার করতেই ঢাকা সফর বলেছেন লাউবাচারও সাতিলা শারমিন রিপোর্ট 
রোববার দুপুরের পর মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী আইল্যান্ড লাউবাচারের নেতৃত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসেন ইউএসএআইডির সহকারী প্রশাসক মাইকেল শিফার দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার প্রায় এক ঘন্টার বৈঠকে উঠে আসে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্ষণ এবং সাম্প্রতিক সীমান্তে নিরাপত্তা ঝুঁকি গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থনৈতিক ক্ষতি র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা ইস্যুতে পাঁচটি মার্কিন পর্যবেক্ষণ অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বৈঠক শেষে গণমাধ্যমের সামনে ক্ষণিকের জন্য আসেন আইরিন লাউবাউচার জানান ঢাকা ওয়াশিংটন সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে সফল পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের চিঠির জবাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিঠিটি প্রতিনিধি দলের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তিনি মার্কিন প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন এবং সেই চিঠিতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নিউ চ্যাপ্টার অফ রিলেশনশিপ গড়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন আজকে আমি তাদের হাতে মার্কিন প্রধানমন্ত্রী যে চিঠির উত্তর দিয়েছেন সেটির কপি আমি তাদের কাছে হস্তান্তর করেছি আরকান আর্মির সাথে যে সরকারি বাহিনীর যে সংঘাত সেই সংঘাতের কারণে আমাদের এখানে যে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে সেই বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি এর আগে সচিবালয়ে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ ঘোষিত পনেরো বিলিয়ন ডলারের জলবায়ু তহবিল গঠনে দেশটি তাদের সহযোগিতার কথা জানায় সাবের হোসেন চৌধুরী জানান নতুন সরকার হিসেবে ঢাকার চাহিদার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক কোনো আলোচনা হয় আমরা যেটা বলেছি আমাদের যে নতুন আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করাচ্ছি যেখানে সকল আমাদের যারা উন্নয়ন সহযোগী আছে তারা কোলাবরেট করতে পারে এবং সেখানে আমি আশাবাদী যে আমেরিকা নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও উঠে আসে আলোচনায় ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রতিনিধি দলটি ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে এদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের কথা বলে ঢাকা সফর করছেন মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার সফরের দ্বিতীয় দেখা করেছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আর সেই দলে ছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে সাজা পাওয়া অধিকার সম্পাদক আদিলুর রহমান খান মানবাধিকারের ধোয়া তুলে বরাবরই আদিলুরের পক্ষে অবস্থান মার্কিনীদের তবে মানবাধিকারের নামে আদিলুর আসলে কাদের স্বার্থ দেখেন আর কাদের জন্যই বা কাজ করেন তারই বিস্তারিত দেখব এই রিপোর্টে দু হাজার তেরো সাল একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত করার দাবিতে উত্তাল গণজাগরণ মঞ্চ ঢাকার শাহবাগে তারুণ্যের সে জোয়ারে ভাসছে পুরো দেশ ঠিক সেই সময় তেরো দফা দাবি নিয়ে মাঠে নামে হেফাজতি ইসলাম নিজেদের অরাজনৈতিক সংগঠন দাবি করলেও মূলত বিএনপির বিশ দলীয় জোটের নেতারা ছিলেন হেফাজতের মূল কারিগর ওই বছরের পাঁচ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সমাবেশ করার অনুমতি চায় তারা সন্ধ্যার আগে সমাবেশ শেষ করা সহ বেশ কয়েকটি শর্তে অনুমতি দেওয়া হয় তাদের কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করে শাপলা চত্বরে অবস্থান নিয়ে নেয় হেফাজত কর্মীরা তাদের তেরো দফার আন্দোলন ততক্ষণে পরিণত হয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনে মতিছিল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় হেফাজত কর্মীদের এভাবে রাতের মধ্যে উদ্ধার হয় শাপলা চত্বর স্বস্তি আসে ঢাকাই কিন্তু এরপরই মাঠে নামেন আদিলুর রহমান খান শুভ্র মানবাধিকার সংগঠন অধিকারকে ব্যবহার করে শুরু করেন রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা বিদেশি গণহত্যার ছবি দেখে দাবি করেন এরা হেফাজত কর্মী অধিকার দাবি করে সেই রাতের অভিযানে নিহত হয়েছেন একষট্টি জন সরকারের পক্ষ থেকে সেই একষট্টি জনের পরিচয় চাওয়া হলেও তা দিতে পারেননি আদিলুর রহমান খান দাবি করা নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় সরকারের তরফে বারবার চাওয়ার পরও অধিকার তা দিতে না পারাই প্রথমে সাধারণ ডায়েরি হয় থানায় পরে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা নানা রকম আইনি সুযোগ নিয়েও নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারেননি অধিকার সম্পাদক আদিলুর রহমান খান ও পরিচালক নাসিরুদ্দিন এলান আদালতের রায়ে সাজা হয় তাদের একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে ফেরা যাক অনেক স্বপ্ন আর আশার পাল তুলে দু সালে বাংলাদেশে যাত্রা করে বেসরকারি চ্যানেল একুশে টিভি দু সালে বিএনপি জামা জোট ক্ষমতা এলে বন্ধ করে দেওয়া হয় সমস্ত সম্প্রচার সম্প্রচার ফিরে পেতে আইনি লড়াই নামে তখনকার একুশে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ নিজেদের পক্ষে নিয়োগ করে দেশ সেরা আইনজীবীদের রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল এ এফ আরিফের সঙ্গে ছিলেন তখনকার ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আদিলুর রহমান খান 
পর্যবেক্ষকদের মতে স্বাধীন গণমাধ্যমের কথা বলে যারা মুখে ফেনা তোলেন তারাই যখন কাজ করেন গণমাধ্যম বন্ধের ক্রীড়নক হিসেবে তখন কোথায় থাকে তাদের বাক স্বাধীনতার বুলি ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বিতর্কিত ওয়াশিংটনের সহায়তা পুষ্ট এনজিও কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে বাংলাদেশের শ্রম অধিকার উন্নয়নে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যুক্তরাষ্ট্র এভাবেই বাংলাদেশের শ্রম আইন ইস্যুতে শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তারের সঙ্গে সফররত মার্কিন প্রতিনিধি দলের বৈঠকের সমালোচনা করছে বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ গেল ষোলো নভেম্বর বাংলাদেশের শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তারের পাশে দাঁড়ানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দুই মাস পর ঢাক ঢোল পিটিয়ে সেই কথা রাখল ওয়াশিংটন চব্বিশ ফেব্রুয়ারি দু শনিবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো তিন দিনের বাংলাদেশ সফরে মার্কিন কোনো শক্তিশালী প্রতিনিধি দল যার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার নির্বাচন নিয়ে জলঘলা করা দেশটির কূটনীতিকরা সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দল বিএনপির সঙ্গে বৈঠক সহ নানা কর্মকাণ্ডের দিন পার করে সন্ধ্যায় আসেন মার্কিন অর্থায়নে এনজিও চালানো শ্রমিক নেত্রী কল্পনা আক্তারের রামপুরার কার্যালয়ে সেখানে আলোচনা হয় দেশের শ্রম আইন ও শ্রমিক শহীদুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের অগ্রগতি ইস্যুতে ইউএস ব্র্যান্ড হচ্ছে আর কোন কোন জায়গায় হচ্ছে শ্রম অধিকার উন্নয়নে বা ব্যবসায় উন্নয়নে কাজ করতে পারে ওই রকম বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছে বরাবরই ওয়াশিংটনের রাস্তার প্রতিদান দেয়া কল্পনার সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধি দলের এই বৈঠককে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখছেন না শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনের নেতারা শ্রম অধিকারের জন্য যারা কাজ করবে কাজ করছে তাদের সাথে আলোচনা করা উচিত এক এক একটা সংগঠন শ্রমিক সংগঠন এক একটা এনজিও প্রতিষ্ঠান করেছে যেটা শ্রমিক আন্দোলনটা হুমকির মুখে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে কারণ একই ব্যক্তি একটা এনজিও করছেন আবার একটা শ্রমিক সংগঠন করছেন বহু দাবি বক্ত শ্রমিকদের যে ন্যায্য অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে তাদের এমন সমালোচনার কারণও রয়েছে দু সালে মার্কিন দরবারে এই কল্পনা আক্তারের সাজানো অভিযোগেই ধ্বংস হয়েছে দশ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া নারায়ণগঞ্জের কমপ্লায়েন্স পোশাক কারখানা হারভেস্ট রিচ একটা প্রফেগান্ডা যে কি করতে পারে হারভেস্ট রিচ ইজ এক্সাম্পল এবার এই মার্কিন প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের শ্রম আইন ইস্যুতে এরই মধ্যে কল্পনা আক্তারের সঙ্গে বৈঠক সারলেও সাক্ষাতের কোনো সূচি রাখেনি দেশের সবচেয়ে বেশি শ্রমিক কাজ করা খাত তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সঙ্গে যা উস্কে দিচ্ছে চলমান সমালোচনাকে আমাদের সাথে শ্রম অধিকার নিয়ে কথা বলার কোনো শিডিউল নেই বা করেনি করেননি ওনারা তবে এখানে এটা যেটা দুঃখজনক সেটা হলো আমরা যেটা দেখে থাকি সাধারণত বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক শ্রমিক নেতৃত্ব আমি বলবো যে এটা দেশের স্বার্থের বাইরে গিয়া ইন্ডাস্ট্রির শিল্পের বাইরে গিয়ে তারা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কখনো কখনো কাজ করে থাকেন এবং আমাদের ধারণা যে কখনো কখনো এই ধরনের কোনো শ্রমিক নেতৃত্বের কাছ থেকে ভুল কোনো তথ্য নিয়ে আমেরিকা বা আইএলও মাঝে মাঝে বিভিন্ন উদ্যোগ নেন এর আগে অবশ্য কল্পনার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার জানিয়েছিলেন মার্কিন চাওয়া মেনে নিলে শ্রমিক অধিকার ইস্যুতে কোনো সমস্যা নেই বাংলাদেশের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা আবারও নির্বাচন চায় বিএনপি মার্কিন প্রতিনিধি দলের কাছে এমনটাই জানিয়েছেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহায়তা চান ওয়াশিংটনেরও শনিবারের রুদ্ধদার বৈঠকের পর কোনো কথা না বললেও আজ সময় সংবাদকে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক এই কথা জানিয়েছেন ঢাকা সফররত মার্কিন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে শনিবার ঘণ্টাব্যাপী রুদ্ধদার বৈঠক করলেও আলোচনার বিষয় নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মুখ খোলেননি বিএনপি নেতারা একদিন পরেই রোববার নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দুল ফারুক সময় সংবাদকে জানালেন বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের কাছে আঠাশ অক্টোবর থেকে সাত জানুয়ারির নির্বাচন পর্যন্ত বিএনপি নেতা কর্মীদের গ্রেফতার নির্যাতনের তথ্য ও চিত্র ডকুমেন্ট হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছে আঠাশ তারিখের পর জেলখানায় যেসব লোক মারা গেছে আমাদের উনত্রিশ হাজার লোক নেতা কর্মীকে গ্রেপ্তার করে জেলা যাতে পাঠিয়েছে দেড় লক্ষর অধিক মামলা এসব চিত্র সহ ফটো সহ একটা ডকুমেন্ট এদের কাছে হ্যান্ড ওভার করেছে আবারও নির্বাচন চায় বিএনপি সেই দাবিও তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বিএনপি মহাসচিব পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তা চেয়েছেন বলেও জানান জয়নুল আবদিন তাদের দাবি সাত জানুয়ারি নির্বাচন ও বাংলাদেশের গণতন্ত্র ইস্যুতে আগের অবস্থানেই আছে যুক্তরাষ্ট্র 
গ্রহণযোগ্য হয়নি সেই কারণে আমরা তারাও চাই এই দেশে তাদের দেশের মতো একটা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন হোক এদিকে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবি রিজবি দাবি করেন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতেই সরকার বিএনপি নেতা কর্মীদের উপর গুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে এই যে গুম এই যে তুলে নিয়ে যাওয়া এটা সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী করেছে বিএনপি কখনোই পিচ পা হবে না রাজপথ ছাড়বে না সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুঁশিয়ারিও করেন বিএনপি নেতারা এখন হুমকির মুখে মারজিয়া মুমু সোম সংবাদ ঢাকা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী হওয়ার তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কমিশন খাওয়া প্রকল্প গ্রহণ বন্ধ করতে হবে সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসের আলোচনায় যোগ দিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকারকে মানুষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নিজেদেরও আয় করার বিষয়ে তাগিদ দিয়েছেন সরকার প্রধান আর্থ সামাজিক এবং অবকাঠামোগত কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে কাজ করে স্থানীয় সরকার কাঠামো তথা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কাজের দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা বাড়িয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে এ বছর দ্বিতীয়বার জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসের আয়োজন রোববার সকালে বিআইসিসি মিলনায়তনে এতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকারে দায়িত্ব পালন করা দেশের অন্তত তিন হাজার জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণী কর্মকর্তারা এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কর্মচারী তো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাকরি করে তাদের তো জবাবদিহি রাখি কিন্তু জবাবদিহি তো আপনাদের আমাদের সুপরি কল্পিত পদক্ষেপে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে জানিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ভূমির ব্যবহার বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সেচ পরিকল্পনা নিয়েও পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছে কথা সত্য আমার বিশ টাকা যদি লাগে করতে আমি ছয় টাকা নিচ্ছি এখন থেকে সেভাবে হবে না একটা নির্দিষ্ট ইউনিট পর্যন্ত যে ব্যবহার করে তার জন্য কিছু ছাড় দেওয়া আছে যারা নিম্নবিত্ত কিন্তু এর উপরে যে যত বেশি ব্যবহার করবে তার বিদ্যুতের মূল্য তত বেশি বৃদ্ধি পাবে এলাকার উন্নয়নে যেন তেন ভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রী আমাদেরও কেউ কেউ মনে করে এখানে একটা স্থাপনা করলেই তো ভালো একটা কমিশন পাওয়া গেল বা কিছু পয়সা কামাই করা গেল দয়া করে এই ব্যবস্থা যাবেন না শুধুমাত্র ওই একটা কাজ দিলাম দেশকে এগিয়ে নিতে নির্বাচনী ওয়াদা পূরণে কাজ করার জন্য জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সার্বিক উন্নয়নে সব থেকে বেশি দায়িত্ব পালন করবে স্থানীয় সরকার দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা পবিত্র লাইলাতুল বরাত বা ভাগ্য রজনী রাতে ইবাদতে মগ্ন মুসল্লিরা এই মুহূর্তে বাইতুল মোকারামে আছেন সহকর্মী তোহা খান তামিম সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে লাইলাতুল মিসলিবিন সাবান কিংবা সাবান মাসের যে মাঝের সময়টি অর্থাৎ চোদ্দ তারিখ দিনগত যে সন্ধ্যা আসে অর্থাৎ আরবি মাস কিন্তু সূর্য ডোবার পর থেকে শুরু হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এখন যে সবই বরাতের যে রাত সেই সবই বরাতের রাত ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে মাগরিবের সারাত আদায় করেছেন এখানকার মুসলিরা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারামে এখন যিনি এখানে রয়েছেন দায়িত্বশীল তার অধীনে এখন যে দিনই আলোচনা সেই দিনই আলোচনা এখানে যারা যারা মুসলিরা রয়েছেন মাগরিবে নামাজ পড়ে তারা এখানে বসে গিয়েছেন এবং আশপাশে যে সমস্ত যারা ধর্মপ্রাণ মানুষ রয়েছেন তারা ইতিমধ্যে বায়তুল মোকার মসজিদে আসতে শুরু করেছেন যদিও এশার নামাজের পরে মানুষের যে সমাগম ধর্মপ্রাণদের যে সমাগম সেটি আসলে শুরু হবে এখন আসলে তারা তাদের মতো করে যে দিনই আলোচনা সেই দিনই আলোচনা শুনছেন এবং পাশাপাশি ব্যক্তি উদ্যোগেও কিন্তু নানা ধরনের যে ইবাদত বন্দিগি সেই ইবাদত বন্দিগিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন মূলত ইসলামী চিন্তাবিদরা যেটি বলার চেষ্টা করছেন যে সবই কদরের রাত কিন্তু আলাদাভাবে গুরুত্ব বহন করে এবং এই রাতে ক্ষমা পাওয়ার যে বিষয়টি ক্ষমা চাওয়ার যে বিষয়টি সেটি কিন্তু তারা জোর দিচ্ছেন যে এই রাতে অন্যান্য যে আনুষ্ঠানিকতা সেই আনুষ্ঠানিকতা ঝেড়ে ফেলে যেন যারা মুসলে রয়েছেন যারা ইবাদত করবেন তারা যেন আল্লাহ কাছে বেশি করে ক্ষমা চান এবং তাদের যে কল্যাণ সেই কল্যাণের জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করেন এবং ব্যক্তি জীবন শুরু করে তাদের পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে তাদের যে রাষ্ট্রীয় জীবন দেশ ও জাতির জন্য যেই দোয়া কল্যাণ কামনা সেই কল্যাণ কামনার জন্য তারা বিশেষভাবে নজর দিচ্ছেন এছাড়া ব্যক্তি উদ্যোগে যে নফল নামাজ পড়ার যে বিষয়টি সে নফল নামাজ পড়ার জন্য বলছেন এভাবে কিন্তু সবে কদরের সবে বরাতের যে রাত সেই সবে বরাতের রাত্রি তারা কাটাবেন এবং এসা নামাজ কিছুক্ষণ পরে অনুষ্ঠিত হবে এবং তারপরে কিন্তু দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে তো এই ছিল জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকরম থেকে সবই বরাতের আমার হাতে সবশেষ 
ভাগ্য রজনীতে মুসল্লিদের ইবাদত বন্দিকে সবশেষ নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম রাজধানীর বাইতুল মোকারামে ফেসবুক ও টেলিগ্রামে বিজ্ঞাপন দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্নপত্র বিক্রির নামে প্রতারণার অভিযোগে প্রশ্ন ফাঁস চক্রের এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ শনিবার বগুড়ার দবিলা সংসার দিঘি গ্রাম থেকে এই চক্রের সদস্য নাফিস ইকবালকে গ্রেফতার করেন ডিবি পুলিশ জানিয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও টেলিগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্নপত্র বিক্রির বিজ্ঞাপন দিয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিত মোটা অঙ্কের টাকা এ সময় তার কাছ থেকে সিম কার্ড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয় সংকটে পড়া বৈশ্বিক অর্থনীতির মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ঋণ পরিষদে তুলনামূলক ভালো অবস্থানে বাংলাদেশ সকল অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে কথা বলেছেন বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী আশ্বাস দিয়েছেন ঈদের পর কমে আসবে মূল্যস্ফীতি ওয়ার্ল্ড ইকোনমি ইজ গোইং থ্রু এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাইম উই হ্যাভ হ্যাড ক্রাইসিস আফটার ক্রাইসিস ওভার দ্য পাস্ট ফিউ ইয়ার্স ভেরি গুড ডিসকাশন অন आवर প্রোগ্রাম দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ आवर প্রোগ্রাম হুইচ ইজ valued at about 16 billion dollars over about 50 projects we talked about the most important uh, measures in order to address inflation and how the world bank can support that ei je somoshya bangladesh je glo face korche ei glo notun kono somoshya noy ebong ei bangladesh je bhabe meet korche ei somoshya gulo mokabella korche sei tar tara proshongsha koreche এবার দেশের বাইরের খবর ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় বিপর্যস্ত গাজায় ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে খাদ্য সংকট অপুষ্টিতে উপত্যকাটিতে রোববার দুই মাস বয়সী শিশুর মৃত্যুও হয়েছে কর্তৃপক্ষের বরাতে জানা যায় অঞ্চলটিতে কোনো ধরনের শিশু খাদ্য নেই বলেও তথ্য রয়েছে এই অবস্থায় অঞ্চলটিতে সামনে খাবারের অভাবে আরও মানুষ মারা যেতে পারে বলে সতর্কও করা হয়েছে তবু গাজায় থেমে নেই আগ্রাসন রোববারও খান ইউনিসে দখলদার বাহিনীর হামলায় প্রাণ হারান বহু ফিলিস্তিনি এবার বিপিএল এর খবর কাল মাঠে করাচ্ছে প্লে অফের দুই ম্যাচ বাঁচা মারার লড়াইয়ে এলিমিনেটরের মুখোমুখি হবে ফরচুন বরিশাল ও চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর দেড়টা এর পর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শুরু প্রথম কোয়ালিফায়ার গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ সামনে রেখে প্রোটিয়া তারকা ডেভিড মিলার যোগ দিয়েছেন বরিশাল শিবিরে লম্বা জার্নির ধকল সামলানো কিংবা মিরপুরে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপার থাকলেও মার্কুটে ব্যাটার আত্মবিশ্বাসী বিপিএল খেলার অতীত অভিজ্ঞতার কারণে দ্বিতীয় ম্যাচে তারকা সমৃদ্ধ কুমিল্লা রংপুরের লড়াই থেকে পাওয়া যাবে এবারে প্রথম ফাইনালিস্ট অবশ্য হারলেও সুযোগ থাকছে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার খেলে শিরোপা নির্ধারণের ম্যাচে জায়গা নিশ্চিতের এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি জানতে ঢাকা চষে বেড়াচ্ছেন মার্কিন প্রতিনিধি দল গ্রেফতার নির্যাতনের তথ্য দিল বিএনপি র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার অনুরোধ মন্ত্রীর কমিশন খাওয়া প্রকল্প বন্ধ করতে বললেন প্রধানমন্ত্রী জনপ্রতিনিধিদের স্মরণ করালেন জবাবদিহিতার বাইরে নয় কেউ স্থানীয় সরকারকে মানুষের চাহিদা পূরণের আহ্বান এবং মহিমান্বিত সবে বরাতে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সঁপে দেবেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ইবাদতে মগ্ন থাকবেন রাতভর আলোকসজ্জা আতশবাজির কুসংস্কার থেকে বেরিয়ে আসার পরামর্শ এই ছিল সন্ধ্যার সময় এরপর জনপদ সময় নিয়ে যুক্ত হবেন সহকর্মী শাইল রহমান ইমা ধন্যবাদ রাব্বি জনপদের সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের